Hello, hello, good evening. Good evening. Hi, welcome. Hey, really nice to have you here, guys. So welcome to Julie, Iris, Angel, Meli, Mauricio, y Josue, Vilma, and Anita. Really nice to have you here. Okay, then. Nice. All right, all right. So let me see. All right. So let's start with today's class. And today we're going to study uh, well, a couple of things related to something that we kind of reviewed the, in our last module, but we didn't study it that much. But today we're going to have the opportunity to actually review it, right, with more detail. So that's what we are going to do today. So let's see, let's see how it goes. And well, first things first, right? Let's take attendance uh, right before we start. So let me see. Here we go. Just remember, try to turn on your cameras. And I'm going to start taking the attendance right now. Okay, so here we go. Thursday the 4th. So we start. Let's see. Alison Gabriela Ramos. Guess she's not here, not yet. All right. So then we continue with Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz. Present. <laughs> Thank you very much, Anita. Nice. Then we have Ángel Balmore Aguilar. Present. Thank you very much, Angel. Nice. Next person, eh, Brenda Raquel Reyes. Brenda Raquel, not here. Okay, so not here. So then we continue with Glenda Maricela Cuella. Glenda Maricela. Not here, okay. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris, nice. So we continue with Josue Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Josue, nice. Let's see, we continue, let me see. All right, we continue with Carla Maria Beatriz Arana. Carla Maria, not there. And no, not here yet, okay. So then we have a Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita, nice. Next person, we have Lucy Natalie Juarez. Yes, teacher. Thank you very much, Lucy. Nice. Next person, we have Marilyn Del Carmen Solis. Marilyn, not there. Okay, not there yet. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Mauricio. Nice. Next person, Obed Alexander Alas. Obed, not here yet. All right. So then we continue with Orfa Lisette Barrera. Not here yet, I guess. So next person. Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Nice. Y next person, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn. Not there. So we continue with y Teresa Guadalupe Bonilla. I guess she's not, well, she asked for permission. She's not going to be here. So next person we have Jessica Melissa Oya. 
Present teacher. Thank you very much, Emily. And last but not least, we have uh, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. All right, thank you very much, Julie. Okay then. Oh, Oved, I can see you're there. Hello, I am here. Okay. I am here, sorry, I am for late. Uh, all right, <laughs> don't worry, that's okay, Oved. So nice, so I will check that you, it, well, that you were here, okay? So don't worry. Oh, nice, okay. All right then, so there you go. Now, let's get down to business then. Let's start with today's class. And yesterday, we were talking a little, one of the last things that we were doing was a little review on WH questions. So, um, something about these WH questions we were reviewing yesterday. Um, I know this might be a little bit confusing, right? Um, to ask questions in English, as we have said before, it's a little bit difficult, but it, not impossible, right? It's not something that actually, it's not rocket science. It's actually not that uh, complicated as, as it seems. Now, whenever we're talking about WH questions, remember that, um, we always start with WH words whenever we talk about WH questions. So for example, we're going to say something like, what do you do at work in the morning? So this is just an example on something that we heard yesterday. So what do I need? Pretty much my WH word, then don't forget it. We need an auxiliary, do or does. But teacher, why do I need an auxiliary here in this case? Pretty much because we're using an action verb. Like in this case, we have do. Well, this might be confusing. I have do as an auxiliary and I have do as an action verb. But if we see maybe this other example, where does she work? Maybe we can see it clearer. So one more time, I'm using an auxiliary, does in this case. Why though? Because I am using the verb work. Mm. Teacher, ¿y entonces habrá algún caso en el que no tenga que ocupar ese auxiliar do or does? Yes, you might have some cases in which you don't need it. What are those cases? If, for example, when I say, um, what, let's say, who is your boss? Who's your boss, right? Who's your boss? In this case, I'm not using do and does. ¿Por qué será que aquí no estoy ocupando do or does? Somebody knows? What do you think? Mm -hmm. No, no ideas. Pero ahí veo a ir y buscando en todos los apuntes del, del módulo pasado. <laughs> Ajá, ¿por qué será? So, if you remember, I was telling you, here I have an action verb, right? I have work, for example, or in this case, do. Whenever I have an action verb, boom, right? I know that what I need is an auxiliary, do or does. Now, if I'm not using an action verb, then pretty much what I'm going to use is the verb to be, right? In the case of questions. So if I am using the verb to be, then I cannot use auxiliaries do or does. Regla de oro, right? Don't forget it. Si tengo el verb to be, no ocupo do or does. Y viceversa, right? So they are never together. Now, 
here I don't have any other verb, right? The verb to be it doesn't go with any other action in the simple present. Like in this case, we are just using verb B, right? Who is your boss? I can ask different questions like, where is she from? Where is she from, right? Where is she from? She's from uh, Canada. She's from Italy, right? I don't need any other verb there. So just the verb to be. Mm -hmm. Any questions so far? Preguntas? No? Okay, let's see if you got the idea. So let's see. Let's have then a little practice on the use of these WH questions before we move on to something different. So here we go. Gonna share my screen so that we can check this game. So let's play a Kahoot. Let's see if you are able to create your own WH questions or to put them in order. So let's see. Almost Friday, let's see, almost Friday. All right, so this is the pin number that you're going to use. 2550484. All right, there we go. Carlita Lanza, Vilma, Meli, nice. Anita, Yuli, nice. Waiting for the rest. Obel, nice. Josué. It is very good. All right. So I guess we can start. One more minute. Just to wait for the rest. Emilio, nice. Okay, so I guess we can start. And if you haven't been able to connect, you still can connect during the game. So let's see. Here we go. So this Kahoot is a jumble Kahoot. I forgot to tell you. En este Kahoot van a tener que ordenar la pregunta, ¿ok? No van a seleccionar una respuesta correcta. Van a ordenar la pregunta. So let's see. Put the words in order. So van a arrastrar el color a manera de que quede ordenada la pregunta acá. So let's see. What do you think? All right, very good, nice. Don't forget to select submit once you finish. Uh-huh. 30 seconds for the rest. Nice, all right, there you go. So. 
good rate of correct answers, actually. So we have there. When do leaves uh, change color? Yep. So this is the right order for the WH question. WH word, auxiliary doer does, and the subject, in this case, leaves, right? Hojas. So change color. Very good. When do leaves change color? What season? Anybody know? Autumn. Autumn. Very good. Nice. There you go. Autumn. Excellent. All right. So let's see. Let's check positions. Julie, first place. Meli, Josue, Anita, and Vilma. Let's see the next one. Number two. Puzzle. Put the words in order. Mm hmm. What about this one? All right. Almost everybody got it already. And. Still waiting for some people there. All right, so there you go, excellent. When do kids make sand castles? Very good. So what season, when do kids make sand castles? When do you go to the beach? Summer. Summer, exactly, summer, excellent. All right, let's see positions. All righty, so we have Yuli still in the first place. Meli, Josue, Anita, and Lucy going up. Here we go with the next one. So what about this question? Uh -huh. See tulips bloom. Ten seconds. Nice. Wow, everyone got it correct. That's the spirit. Very good. So when do tulips bloom? Nice. Tulips, tulipanes, right? Bloom, florecer. Florecer. Exactly. Very good. All righty, so let's see those positions. You listed in the first place, Josue going up, Meli, Anita, and Lucy. Next one, put the words in order. Hmm, what about that one? Let's see, let's see. And time. So let's see. 
Ay, ay, ay. Let's see. When do people go swimming? When do people go swimming? There you go. Positions changing. You listed in the first place. Melly on fire going up. Anita going up. Josh and Lucy. Number five. So what about this one? Very good, nice. When do kids start school? Excellent. When do kids start school here in El Salvador? Who knows? What season or month? Anybody? Que sería en verano? Summer? All right. Oh yeah, summer, I guess. That they start. So that will be January if it's a public school, right? So I believe so. All right. So let's see, next one. Okay, same positions. Number six, put the words in order. Uh -huh. Snowball fights. Snowball fights. All right, there you go. So it says, when do kids have snowball fights? So when do kids have snowball fights? What season is that? How do we call that season? When there is snow. Winter. Winter, exactly. There you go. Here in El Salvador, we don't have snow, but we have a lot of rain in winter. Excellent. So let's see. Same positions. Anita on fire. Next, we have hmm. So let's see, let's see. The watermelon, let's see. When do people eat watermelon? There you go. So good. In summer, of course. Josue on fire, same positions. Number eight, we're almost done. Put the words in order. Gloves. Gloves, no son globo, guys. Guantes. Wear gloves. All right, so the correct order here would be when do people wear gloves? There you go. Positions, same positions. So let's see the next one. Yeah. 
in Australia. Christmas in Australia. Mm -hmm. What would it be? When would it be? All right, so we have uh, when do people uh, in Australia celebrate Christmas? So let me see. All right, there you go. So everybody got it correct. Anita still on fire. So we go with the last one. Put the words in order. Easter. Easter is what we know as Pascua. There you go. When do kids celebrate Easter? Good. All righty then. So let's see. Final scores. Third place, Anita. Second place, Meli. And the first place goes to Juli. Qué milagro. <laughs> Hoy sí. Por fin. Siempre da el alegrón que va bien, va bien, y de repente, boom. Pero hoy no. Nice, very good. Excellent, Juli. Congratulations there. <laughs> All right. So there you go. So this is just something to review uh, well, well, WH questions, right? Uh, we're just going to keep on checking those structures later on or at some point. So just for you to keep an eye on that. Now, let's talk about the topic that we have for today. Today, we're going to be talking about uh, these questions that are very important, how much and how many. And when we talk about how much and how many, we cannot help talking about quantifiers and countable and uncountable nouns. So to have a little introduction, <clears throat> sorry, about this topic, let's review something related to countable and uncountable nouns. So I have this video in which we're going to have first a little introduction to the topic, and then I'm going to explain to you something related to this. So here we go. Listen, and then I'll explain something to you about this. GoEnglish.tv Countable and uncountable nouns. What's a countable noun? A noun that can be singular or plural, and that we can count. More about countable nouns. They can be singular or plural. I want a dog. I want two dogs. When singular, we use articles, demonstrative pronouns, possessive adjectives, etc., before the noun. An apple. This apple. Your apple. Plural countable nouns do not always require an article or a demonstrative pronoun. I like cats. We can use 
some, to refer to plural countable nouns in positive sentences and, any, in negative sentences and questions. Do you have any oranges? Examples A dog One dog Two dogs Three dogs Four dogs I want a dog. Dave has some dogs. Do you have any dogs? Two apples. And Three carrots. I eat an apple a day. I like carrots. Do you have any carrots? A panda. One panda. Two pandas. Three pandas. There is a panda at the zoo. There are some pandas, eating. Did you see any pandas at the zoo? What is an uncountable noun? A noun that we cannot count. More about uncountable nouns. We generally use singular verb forms with uncountable nouns. The rice is cooked. The indefinite articles, a, and, an, cannot be used. I have, a money. I, have, money. We can use, some, to refer to uncountable nouns in positive sentences and, any, in negative sentences and questions. I don't take any sugar in my coffee. Examples Water A water Two waters Water. I don't like water. Have you got any water? Snow. A snow. Three snows. Snow. I really like snow. Has there been any snow this year?
money. A money. Money. I don't have any money. Money is not everything. There you go. So, Figma por uno. Su fórmula 3 en 1 alivia la congestión nasal, tos y molestias musculares. Tranquilo, y para todo. Ok, nice. So, there you go. Money doesn't buy any, eh, everything, right? El dinero no compra la felicidad, dicen, pero la pobreza no compra nada. So, anyway, <laughs> hablando de nombres contables y no contables. Now, let's see. Let's check something about or let's review something about countable and uncountable nouns so when i talk about countable and uncountable nouns ta -da -dum, ta -da -dum, let me just erase this here we go so we have countable and we have uncountable nouns All right, so let's talk a little bit about this. And here. So let's see. So there gave you some examples on countable and uncountable nouns. So for example, in people, countable or uncountable? People. Countable. So I have people, countable. Um, if I am saying, well, people is a plural form. If I am making a plural form of a noun, that means that I can count it, right? So I have one person, two people, three people, so I can count them. What about if I say, for example, um, coffee, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Yes, very good. So I have coffee. Teacher, is yo me quiero tomar dos cafés? Pero ahí sí lo puedo contar. Yes. In Spanish, we to say that. But if we go to buy something to a cafeteria, we say, deme dos cafés, uno para mí, uno para mi amiga. We say that. In English, we cannot say that. We say cups of coffee. So I want two cups of coffee. So that I can say. <clears throat> We're going to talk about e quantifiers in a minute. So what about, um, let me see, um, money, can I count money? It's uncountable. Uncountable, money, very good. So we have money is of course uncountable. Mm. Y entonces, ¿cómo lo contamos? O sea, ¿cómo hacemos cuentas con el dinero? ¿Qué utilizamos para contar el dinero? ¿Cómo lo contamos? ¿Qué decimos? Ajá. So we don't say, I have. 10 monies, mm -mm, no, right? So I say I have 10. Ah, dollars, exactly. So dollars, that is what we call currency. Currency is what we call moneda. <clears throat> moneda es como de curso legal, no? Y dollars, pesos, balboas. Etc., etc., euros, that's currency. 
So we can count that. We can count also coins. We can count bills, right? So we can count that. So that's possible. What about, for example, um, let's see, let's see. Hmm. Love. Can I count love? Is it countable or uncountable? Love. No, uncountable. Uncountable. Ah, porque el amor no se puede medir. <laughs> exactly. So, yes, we cannot count love. So, here with love, definitely no, right? In money, we can count it with coins and bills. Coffee, I can count it with uh, cups of coffee, for example. But love, no, vea, con el amor sí, vamos a ciegas porque no sabemos cuánto nos van a dar, <ríe> de a cómo nos va a tocar, no lo podemos medir en besos ni en abrazos, so, nada, no. En general, los sentimientos, o sea, sea love, happiness, the hate, etcétera, etcétera, we cannot count them in English, right? So, feelings, mm -mm, no. Y same happens with liquids. No solo el café es no contable. Los líquidos en general no los podemos contar tampoco. So we don't say waters, for example. We wouldn't say that. Uh, like in a regular context, we wouldn't say it. So that's how they work. Now, these are just some examples on countable and uncountable nouns. But I want to show you some more information about it. So what do we do actually? Wait, here we go. So let's start with, well, first things first. What are countable and uncountable nouns? As we mentioned, here we have Countable nouns are things that we can count, and ergo, that means that I can eh, pluralize. Si un nombre es contable, como lo sé, lo puedo hacer plural, right? Tiene una forma singular, tiene una forma plural. Here I have a picture with 12 cars. Now, I can count the cars. So car, or a car, is a countable noun. Acá puedo decir, a car... To talk about one, también puedo decir one car. Y if I want to be more specific, I can use like the number, right? Three cars, four cars, five cars, et cetera, et cetera. And I, if I don't want to be that specific, I can also use this word, some, some cars. There are some cars in the picture. Cuando yo utilizo el some, no estoy siendo específico. So I'm just saying algunos autos o algunos carros. No. So if that's the case, you use some. If you don't want to give like the specific amount of something or the specific number of something. Teacher. Ajá. Uh -huh. Tell me, Julie. O sea que son significa alguno. Yes, we can say some, algunos, or algunas, right? Nice. Okay. Excellent. All righty. Now, uncountable nouns. Uncountable nouns, they don't have plural forms. So, by no means, a uncountable nouns can be pluralized. Never, ever. So, entonces, teacher, ¿El azúcar no es contable? No. ¿Cómo digo que yo quiero entonces, eh, con cuánto quiero yo de azúcar el café? ¿Qué decimos en español? ¿Qué ocupamos? Ajá. Cucharada. Cucharadita. Cucharadita, cucharadita cucharaditas, cucharadotas, depende, ¿no? So, exactly. We use that measure, ¿ya? Yeah? So, in English, it's the same. We use... 
is spoons, right? Spoon, cuchara, spoon. So I cannot say three sugars. Uh uh, never ever. Es como decimos aquí, cumazo, ¿verdad? Si decimos three sugars. Uh uh, no. Three spoons of sugar. That we can say. Y, or a bit, right? No quiero ser tan específico. No quiero decir dos, tres cucharadas. A bit of sugar. A bit is what we call un poquito, right? A bit of sugar. So. Y cuando se compra por libra, gramos, onza. Ah, ahí la medimos, no la contamos. So, that's the purpose or that's the objective of quantifiers. This word quantifiers, it, it let's say, includes all those also units of measure that we can use. Lo mismo nos pasa con el agua, por ejemplo. No, como no decimos dos aguas o tres aguas. Y como la contamos en botellas, en litros, en galones, garrafones, y etcétera, etcétera, vasos de agua. So, no contamos el agua, pero contamos el recipiente o la unidad de medida eh, específica para, en ese caso, el agua o un líquido o y en el caso del azúcar, ¿no? Que tenemos libra, kilogramos, etcétera, etcétera. So, nice. Now, y, um, pretty much that. We don't pluralize it, right? So, we don't pluralize that. <coughs> no como mi mamá que me dice de repente, es que tengo por ahí un dinero guardado. No, right? That's a different thing. That's just in Spanish. So, there you go. All right, now, now that we are more familiar with countable and uncountable, let's talk a little bit about some of the quantifiers that we can use. Here we have a little a table in which we can check how to use different quantifiers in different situations. Um, Here we have, for example, acá tenemos los tres tipos de oraciones que tenemos. Affirmative, negative, and questions. So, here we have, in affirmative statements, with countable nouns, I can use a or an for singular nouns, or some for plural nouns. For example, I can say, We need an apple, or we need some apples, depending if this is singular or plural. So, ¿por qué estoy ocupando an acá y no a? Someone remembers? Que la palabra apple inicia con a. Ajá, y a es una. Vocal. Vocal, exacto. Very good. Nice, Evelyn. So, we have, whenever the word, the next word that we're going to use starts with a vowel, con una vocal, we're going to use an. Esta son, sonaría raro, ¿no? A apple. A apple, mm -mm. an apple, right? An apple. De una vez, aprovechando, les digo, siempre que tenemos an, podemos hacer la unión de el sonido, como en este caso, an apple. I want an apple. Uh -huh. No, an apple. No la corten, right? Siempre que tengan an, de una vez, únanla con la palabra que sí, porque bueno. empieza con vocal. Por ejemplo, acá, an orange, an orange, an apple, an eraser. An orange. orange. Always join the sound. Because it's that's the way it should go in those cases. Now, this is a pretty much with countable nouns. Y será que puedo usar el sum con uncountable nouns? Yes, we can. So I can also say we need some butter. Necesitamos algo de mantequilla. Some butter. Algo. In this case, 
El son lo vamos adaptando dependiendo de qué es lo que tenemos. No pueden ser algunos, algunas o algo. En este caso, por ser algo no contable, eh, la mantequilla, decimos algo de mantequilla a la hora de traducirlo. No. 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 Ahí con, con las motos. All right. There you go. Ok. So, this is affirmative statements. Now, negative statements. With negative statements, a and an work in the same way. So, no problem. We don't need a tomato. Same thing, right? Same case. The difference here is I have a negative statement, so I cannot use some. I say we don't need any tomatoes, or in this case, with a countable noun. Tengo un nombre contable, en plural, como acá, tomatoes. ¿Será que le puedo poner el some? We don't need some tomatoes. Mm -mm, no se puede, right? We don't do it. Y este any acá funciona como ninguno, right? We don't need any tomatoes. No necesitamos ningún tomate. De hecho, nosotros decimos ningún tomate, no ningunos tomates, right? But in English, I use this in plural form and I need to remember, I don't use some, I use any. Same happens with uncountable nouns like rice. Teacher, pero el arroz se puede contar. Yo puedo meterme a contar cada granito. <laughs> so, dudas existenciales que, que se le meten a una vez. No, vea, el arroz como la palabra en sí no es contable. Podría ser que cuente grano de arroz. Podría ser, pero sería bien extremo. Y el caso para contar un grano de arroz solo que trabaje en, en hilo bajo, tal vez dibujando en granitos de arroz y los cuente. De lo contrario, no veo la, una tarea para mi niña, no sé, eh, que pidan tantos granitos de arroz. Tal vez sí, ¿verdad? pero en general no es contable. Entonces, si yo ocupo una oración negativa, like in this case, we don't need, I use any again. We don't need any rice. O sea, no necesitamos, nosotros diríamos no necesitamos arroz. Here we need to add any. Now, eh, este any acá me está sirviendo para enfatizar. Podría ser que yo solo diga we don't need rice o we don't need tomatoes, right? Podría ser. Pero el any me está, eh, les, me está ayudando como a hacer esto un poco más Enfático en el hecho de que no quiero nada de eso. O sea, que no lo necesitamos, pero para nada. Right? So, then we have the question. And this is where things get a little bit messed up. If I say a and an, they work the same. Do we need an orange? Countable singular nouns? Same thing. But then here comes the interesting part. We have, do we need any oranges? Hmm, teacher, pero ¿por qué aquí no podemos decir some? ¿O será que sí podemos? Do we need some oranges? Porque en español yo diría, necesitamos alguna, algunas naranjas. Podría ser, no suena mal. A mi punto de vista, como Spanish speaker, some no me suena mal en una pregunta. Pero para un nativo del inglés, no se lo va a dejar pasar. Right? Le va a decir, what? Do we need some oranges? Se va a quedar como de, mm, hay, aquí hay, no lo sé, Rick, algo no, no cuadra. ¿verdad? Y es por eso, porque tenemos o necesitaríamos utilizar any. Entonces, any lo ocupo en oraciones negativas y en preguntas. We don't need any tomatoes. Do we need any oranges? Do we need any sugar? So, cuando están haciendo la lista del super, le preguntan al 
al señor esposo, ¿verdad? Do we need any sugar? Y el hombre, mm -hmm, mm -hmm, sí, ajá, right. Nosotros nunca sabemos. Otra moto. All right, there you go. So, in this case then, acordarse no utilizar some and questions. Pero, teacher, yo siento que alguna vez yo escuché un some en una pregunta. Me suena a mí como que no estoy muy convencido. Yes, hay excepciones, right? En las excepciones en las que puedo utilizar son en una pregunta, también son reglas de oro, eh, by the way, porque la ocupamos o podríamos ocuparlo a menudo. Like when I say, eh, do you, do you want some water? Do you want some water? Right, do you want some water? In this case, it's different. I need to use some. I cannot use any. Why? Because I am offering something. So, estoy ofreciéndole algo a alguien. Hey, ¿quieres, ¿quieres un poco de agua? Do you want some water? No le puedo decir, do you want any water? Porque any me está diciendo que no hay nada, right? Eso tiene un sentido negativo. Eso no lo puedo hacer acá. Also, if I say, may I have some coffee? May I have some coffee? So, same case. Pero aquí nos vamos al otro lado, ¿no? Y may I have some coffee? Aquí estoy pidiéndole algo a alguien de manera amable. So, y me puede regalar un poquito de café, un poco de café. Right? I have some coffee. So, in these two cases, I need to use some. No es que puedo ocupar some. Debo ocuparlo sobre any. No ocupo any en este tipo de preguntas. Right? So, there you go. Offering something, asking for something. Nice. Any questions so far? Preguntas hasta aquí? Clear as crystal. Clear as the Acel Water River. No questions? Okay. Nice. Then. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. All right. Antes de seguir, it's nine o'clock. So I'm going to take attendance for the second time. So let me see. Okay, so here we go. So we start with Alison Gabriela Ramos, not here. I guess she's not part of the group. Then we have Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Then we have eh, Angel Balmore Aguilar. Present. Thank you very much, Angel. Then we have Brenda Raquel Reyes. Mm, not here, so I continue with Glenda Maricela Cuella. Present, teacher. Thank you very much, Glenda. Then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Then we continue with Josue Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Josh. Then we continue with Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita. Y next, Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Lucy. Then we have Marilyn del Carmen Solis. Marilyn, not here. 
So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Uh, present teacher. Thank you very much. Uh, Mauricio, uh, next person, Oved Alexander Alas. Eh, por ahí creo que estuvo un pequeño problema con la conexión Oved. So I continue with Orfa Lisset Barrera. Here, teacher. All right, thank you very much. Eh, Orfa, nice. Let's see. Next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Nice. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thank you very much, Evelyn. Nice. Next person here, I have Teresa Guadalupe Bonilla. She requested permission. Then we have Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you very much, Meli. Nice. And last but not least, la ganadora del Cajut, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. <laughs> nice, very good. <laughs> nice, Julie. <laughs> All righty then. So there you go. Now, let's see, let's see. Are there these the only quantifiers that we have? No, we have some other quantifiers that we can use as well as the ones that we just uh, mentioned. Entre los principales quantifiers, well, some, any, right? Pero también están estos que son bastante utilizados. Y por acá ya vamos llegando a, bueno, a las preguntas que, que, que tenemos por ahí en el, en, en el libro que es el how many, how much. So, ¿cómo uso many and much? Many pretty much is just for countable nouns. Y aquí si no hay como muchas opciones, ¿no? Many is for countable nouns, like I have many books. Eh, I know many people, for example. Eh, I have eaten many oranges right today, etc., etc. Then I have much. Much is usually used with uncountable nouns. Y much solo lo ocupo con nombres no contables, como el dinero. Y I don't have much money. Y, y es verídico, right? I don't have much money. So, lo utilizo, de hecho, con oraciones negativas, como en este caso. I don't have much time. También es cierto. I don't have much time. I don't have much money. But I'm happy. So, there you go. If I have a negative sentence, or the, or the idea is negative, eh, and the noun that I want to that I want to talk about is uncountable, then I use much. Then we have here a lot of. A lot of es el comodín, ¿verdad? A lot of yo lo puedo utilizar con countable and uncountable nouns. Now, what's the meaning of a lot of? Plenty of something, right? Un montón de, literalmente. A lot of books. A lot of time. A lot of money, a lot of trouble, etc., etc. So, un montón de, utilizado con countable and uncountable nouns. No problem. Lo único que, si lo voy a ocupar con countable nouns, eh, they need to be plural, right? Not singular. No puedo decir a lot of watermelon, singular. Mm -mm. A lot of watermelons, right? Plural. So just think about that. Then we have a little and a few. A little and a few, they are like, a, again, it's, this is like the counterpart for many and much. A little, un poquito. A few, unos pocos, right? 
a little, I use it with uncountable nouns. Like I have a little time. Eh, listen, I can't today. I just have a little time. So eh, I use this with uncountable nouns. Then a few, I use it with countable nouns. I have a few books or I just have few books that talk about that etc cetera, etc cetera, just with countable nouns and we also have last but not least a lot a lot it's usually used to say that you like something in let's say it's to exaggerate some uh, something i like running a lot me gusta correr bastante right no se usa igual que a lot of. Es un poquito diferente. Usualmente a lot se agrega al final de lo que voy a decir. Por ejemplo, I like y chocolate a lot. A mí me gusta el chocolate un montón. Right? A lot. So I add it at the end. And that's pretty much it. Those are like the most important ones that we can mention here and here you have just some examples many i have many books much i don't have much time or money but i'm happy true a lot of i have a lot of books i don't have a lot of time or money do you have a lot of luck a little while right? he has a little money just a little. And a few, I have a few friends. Right? I have a few friends. And I'm not going to confuse you with this. Is something else that we can do. También puedo exagerar el much y el many. Y agregándole to. To, T-O-O, -O, right? No tu del número, no tu eh, adverbio. Too much and too many. En ambos casos, por, bueno, like in the first sentence, I say, I'm stressed. I have too much work. Estoy estresado, tengo mucho trabajo, right? My diet is really unhealthy. I eat too many pizzas. Mi dieta es realmente... Eh, no, no es sana, ¿verdad? no es saludable. Como demasiadas pizzas. I eat too many pizzas. So, pretty much, it helps me to exaggerate. Y much and many. Too much, too many. Pero lo ocupo igual. Eh, las mismas reglas que aplican para el much and many, aplican para too much y too many. Teacher. Ajá, tell me. Pero tú, ¿qué no significa también? También significa también. <ríe> so, yes. <ríe> también, literalmente, eh, tiene ese significado, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, eh, I don't know, take care, right? Cuídate. You too, right? Tú también, right? So, yes. Podría ser eso. Y podría significar eso eh, dependiendo del contexto. O también, eh, como en este caso, me ayuda como a exagerar algo. Eh, de hecho, puedo ocupar ese to no solo con much y many. Y si se fijan acá, tengo otro ejemplo. y Dice, I don't want to go out. I'm too tired. True story. No quiero salir. Estoy demasiado cansado. I'm too tired. Right. So, también me sirve para exagerar adjetivos. Right. She's too beautiful. He's too intelligent, etc., etc., right? And that's pretty much it. Preguntas hasta acá. Todavía estamos bien, más o menos. Yes. <laughs> okay, let's see. So, no, this is not something that we're going to use. So, let's see. So I have a little practice for you about 
countable and non-countable nouns. This practice has a little bit of everything. So let's see how you do it. Let me explain it to you because you're not going to do all of it. Well, yeah, you might actually do all of it here. Okay, let's see. Mm, let me share my screen. It's done. All right. So it says, count and noun count noun practice. So this uh, practice here has different sections and let's review each of them so that we know exactly what we are going to do. So in the first part, we have sort the nouns below eh, into the correct category. Acá solo van a arrastrar el nombre o sustantivo en la categoría que corresponda. Y acá les, bueno, hasta tiene el número de nombres que van a ir en cada categoría. Contable singular hay tres, contable plural hay cuatro, no contable hay ocho. Por ejemplo, si yo quiero eh, catalogar aquí music, music sería countable or uncountable. Uh, countable. Countable. Countable? Uncountable. Ah, uncountable. uncountable. Very good. So, uncountable. Uy. So, since it's uncountable, lo voy a dejar acá, right? Uncountable, porque no digo dos músicas, tres músicas, sino música en general. So, it's uncountable. Very good. So, in this case, you're just going to Dra drag and drop uh, the corresponding uh, noun here, well, in the corresponding category, right? Then we have, in the second part, it says, select whether each noun is a singular count noun, plural count noun, or uncountable. Acá les aparece SPU, singular, contable, plural, Contable o no contable, uncountable. Por ejemplo, tengo family. Family será contable, singular, contable, plural o no contable. Contable. Contable, plural o singular. Plural. Plural, teacher. Plural? Mm, family. One family. Uh -huh. Singular. Singular. Uh -huh. So it's countable, but singular. Singular. Un nombre contable, pero singular. Porque solo estoy de, ocupando acá family. Una familia. My family. So, por ejemplo, acá goes. Goals, singular, plural, or uncountable? Plural. Plural, exactly. Uh -huh. Because they have goals, objetivos, metas, right? So, plural. So, the same you're going to do with the rest. Van a, a ponerle S por, para singular, P para plural, U para no contable. All right? Then we have part three. Part three is very short. It says, use a, an, some, or any. So, acá solo van a ir seleccionando el, eh, bueno, la palabra que corresponda, ¿no? Dependiendo de qué es lo que siga, así ustedes seguían acá. I always eat bagel. What do you think that we need? Bagel. Es como un pancito, ¿no? ¿Qué será? A, an, son o any? Ah, ah, very good. Exactly. I always eat a bagel. Porque solo tengo uno. Dice bagel, no bagels. No, no. Entonces, eso quiere decir que solo necesito uno. A, porque la palabra no comienza con vocal, sino con consonante. So, a bagel. 
Good. You are going to do the same with the rest of the exercise here. Then we have part four, how much y how many. Esto es igual a como utilizamos many y much, con la única diferencia de que cuando ocupo how many o how much, es porque voy a hacer una pregunta. Ambas preguntas significan cuánto o cuántos, right? Y lo único que, una es para nombres contables y la otra es para nombres no contables, right? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen? Mismo significado, pero uno es para nombres contables y otro es para no contables. So you're going to complete these questions with how many or how much. Just that. And the last part, a few and a little, right? Y las contrapartes acá de y much y many, a few and a little. A few para contable, a little para no contable. Lo mismo, solo van a seleccionar uno de los dos. And that's pretty much it. Al final, esta práctica me la van a mandar, como solíamos hacer acá. Uy, le vamos a dar donde dice terminado. Y van a resistir con todas sus fuerzas, darle clic a donde dice comprobar mis respuestas. So, no le vayan a dar ahí. Si le dan aquí y le va a tirar el resultado, pero le va a borrar todo. O sea, no, no le va a dejar mandármelo a mí. Entonces le va a tocar hacerlo otra vez. So, le va a dar clic donde dice enviar mis respuestas a mi profesor. Como van a trabajar en grupos, me van a poner acá los nombres de los integrantes en curso y B2, right? Ahora es Basic 2, right? B2. Y asignatura, English. Y acá mi correo, que algunos ya se lo pueden de memoria. RolandStone06 at gmail.com. And that's it. Ok, let's see how we're going to work here. So I have, let me see. Uh, um, okay. Here we go. So I have group number one, uh, Glenda, Iris, Carla Maria, and Mauricio. You are group number one. Group number two, Anita, Carlita Lanza, Vilma, and Meli. So you are group number two. Wait, I think I can go. Ahí está. Let me see. Oh, wait. Voy a agregar a Julie en el grupo. Let's see. Group number two. Julie también se va al grupo número dos, right? So, eh, Anita, Carlita Lanza, Milma, Meli, and Julie. So you are group number two. And then we have group number three, Angel, Lucy, Orfa, and Evelyn. So you are group number three. Okay. So I'm going to share the link with you so that we can start working on this. Wait. Se lo voy a mandar primero por Zoom, en el chat de Zoom. Y ya se lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. So, don't worry. Ahí está. Les habilito la opción para compartir pantalla por si quieren compartirlo a la hora de, de trabajar en grupos. So, there you go. The rooms are open now. So, you can start working on this. I'm going to give you uh, some minutes for you to complete it. And then we come back and check the answers. All right? So, let's see. If you need some help, just let me know.
Glenda me escucha. ¿Hay idea? No there. Ok.
Ya nos va a sacar. Yo creo que son. Ajá, ajá. Ya nos va a sacar, Leo. No, no, para nada. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos acá? Ahí vamos avanzando. Ya casi. Sometimes ya va queriendo las cosas. I use a slide. Preocupado. Estamos a que no nos va a alcanzar no, el tiempo. No. Muy largo. Sí, está, está algo larguito. Let's see. Ok, pero vamos bien, creo yo. Sí, vamos bien. Nice. Ok, ok, good. So, y that's oh. it. I'll give you some more minutes so you finish and then uh, we continue, ok? Okay. Nice, nice. Okay. All right. A grocery store. Uy, Álvaro. Con los nombres. Este... <ríe> Hello. Ah, sí, terminamos todavía. Ajá, todavía no, estamos verdes todavía. Sí, poquitito falta. Ah, no, ya casi, ya casi. Ya van en la. How many, how much, y de ahí a few and a little, creo que les va a faltar, ¿verdad? Yo creo que por la mitad vamos. <ríe> no, de solo dos les falta. That's Ay, okay. No. <risa> ¿Pero cómo ha estado? ¿Difícil o solo largo? Difícil. Difícil. Vaya. No, es que la primera parte está bien confusa y ahí nos Ajá. tardamos. Pues. Ah, ok, ok. Vaya, no te preocupes, no te preocupes. Take your time, I'm going to give you some more minutes. Y okay. bueno, luego seguimos, ok? No te preocupes. Ok, nice. Yeah. Ok. Sí, al otro. Hello, hello. Uh -huh. hello. ¿Cómo vamos por aquí? How's everything? Uh, en, la, en la última parte vamos ya. Oh, wow. Very good. Excellent. So, in the last part. Nice. Okay. So, lovely. So, I'm just going to give you some more minutes. And then we go back to the main session. Okay. Un par de minutitos más. Y regresamos. Ok, thank you. Nice, ok, good.
Hola. Hello, hello. Hey, Glenda. Se le desconectó. Mire, yo ni sé ni qué en grupo me estaba metiendo. <risa> en el uno la había puesto. Estaba con Iris, eh, Mauricio y Carla María. Ah, ya, pero ahorita ya perdí la secuencia. No sé ni qué están haciendo. <risa> ok, don't worry. Ahorita lo vamos a resolver. So, eh, tranquila, ahorita lo vamos, a, lo vamos a revisar. Como práctica, puede eh, completar el, bueno, puede irse al link, Glenda, tratar de hacerlo usted solita, tal vez cuando tenga tiempo. Y como práctica. Es que fíjese, profe, que yo andaba buscando eso que usted mandó y me salí. Uh -huh. eh, pero yo no lo tengo. Aquí en esos tres puntitos le doy, le doy al chat. En WhatsApp. No en WhatsApp está también. Pero ¿en qué grupo? Eh, porque... No está en el grupo sí, usted. A mí no me llegó porque yo creo que no estoy agregada en el grupo. Ah. Oh, uh -huh. Correo. Oh, wow. Ok. Eh, <risa> híjole. Denise, entonces, Orfa no está en el grupo. Glenda tampoco está entonces en el grupo de WhatsApp. No estoy, ¿por qué no veo ninguno? Ah, caray. <risa> ah, bueno, ok. Va, entonces, y pueden escribirle a, quiero ver, a Elena. Le escribí a Oscar. Ajá. A Oscar, ajá. Ya le escribí y le puse que no estaba. Ah, eh, okay. Que no esté en el grupo de WhatsApp Ajá. y que no puede recibir. <risa> para que me agregue. Vaya, chivísimo. Ah, pues sí, nice. Por el ah, pues solo Glenda nos va a quedar pendiente. Si no, eh, yo le digo igual a, a Elena que, que le agregue en su caso, eh, Glenda. Okay. Vaya, gracias. Nice, nice. Ok, then. So, let's see. ¿Cuál es el grupo? Dice Meli. Quiero no, no, no. ver. ¿Cómo así? ¿Cómo cuál es el grupo? Wey, 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 wey. Ajá, Mel. Para, para colocarlo en, en ahorita en la página que estábamos haciendo. Ah, B2, Basic 2. <ríe> B2. B2. Yes. Como estábamos ah, hablando de, de grupo de WhatsApp, de yo, ¡Ah! no está Mel. <ríe> no. Ah, no, okay. no. Nice, ok, good. All right, then. So let's see. I'm going to show you. Uh, there are some uh, probably um, scenarios that we should review. Uh -huh. Ella le pregunta por los nombres de nuestro grupo para anotarlos. Los que íbamos en el grupo 3, creo que somos. Y... No, eso ya lo no, tiene son... Julie. Ya lo uh -huh. tiene Meli. Ah, bueno. Uh -huh. No, ajá, era, era otra, otra cuestión. <laughs> nice. Don't worry, don't worry. <laughs> mucho too much and mucho too many. <laughs> All right, so let's see. Now, let's first check the, uh, the first part here. For example, we have a uh, banana. This was singular countable. Uh, then we have also bottles, plural countable. Furniture, uncountable, shoes, plural, eh, pictures, here we have also plural, what else, what else, children, plural. So we have the four plural nouns. Then we're missing a singular, countable. So we have, what do you think? Song, here, and dollar. There you go. And then the rest, they were uncountable. Information, news. News in English is uncountable. Eh, noticias, ¿vale? Right? Para nosotros eh, decimos que tengo una noticia o tengo buenas noticias. En inglés siempre es no contable. Trash, basura, también es no contable. Advice, consejo. Tampoco. Right? Nosotros decimos, mi papá me daba buenos consejos. Y en inglés no. Si queremos contar eh, los consejos, decimos pieces of advice. 
Y yo le puedo decir a alguien, mira, necesito unos consejos. I need some pieces of advice. Literal, como si fueran pedazos, right? Pieces of advice. So, eso sería el equivalente a consejos. So, let's see. Let me erase this. And the last one, happiness, right? Which is a feeling, so it's uncountable. Luego acá, creo que tal vez podría haber dudas con furniture, aunque ya estaba acá, que era uncountable, right? So, wood, madera, uncountable, yeah. In general, wood, it's uncountable. Y, let me see. Um, basement, singular, weather, weather, I would say it's uncountable, not just singular, but uncountable. Then we have a kilometers, day, family, fruit. Fruit is uncountable. Y nosotros decimos las frutas, right? En inglés, si estoy hablando de diferentes frutas, lo puedo pluralizar. Puedo decir fruits. Pero si estoy hablando de la fruta, que, hay que tengo que comer mucha fruta, o sea, en general, ahí sí digo eh, que fruit is uncountable. Ok. So, in this case, uncountable. Then we have, con a, an, some, and any, creo que no habría mucho problema. Con el caso de mango, el mango también podría ser algo contable o no contable. Si hablamos de la fruta, o sea, del, del mango en sí, puedo contar cinco mangos, puedo bajarme cinco mangos, right? Pero si lo tomo como la carnita del mango, porque hay gente en algunos bueno, países no, no, no se come el mango, tal vez como nosotros, sino que, ah, que bien cortadito, y que va solo la carnita, ¿verdad? Y nosotros nos llenamos todos, comemos casi que hasta la semilla. So, para ellos eh, es como algo no contable. Entonces se considera, bueno, como en este caso diríamos, today we, eh, we don't have any mango. So I will have an orange, right? Y de ahí creo que en los demás no había mucho problema. Y mustard, mostaza, no contable, right? So we say some mustard. De ahí en todas las que eran negativas, como acá, I don't put, I don't add any, right? Porque son negative statements. Then we have, let me see, la carne no es contable, right? So en este caso diríamos, I add some meat and lettuce. Uh, a slice of turkey. Y acá sí es contable porque es un, una, ¿qué? Una, como un pedazo, ¿no? Una rebanada de pavo. A slice of turkey. So, eso sí lo puedo contar. And let me see. I use some chicken. Chicken acá como comida, ¿no? Si fuera el animal, sí lo puedo contar. Y tomándolo acá como carne, como comida, entonces sí es no contable. Some chicken. And let me see. Spaghetti, no contable. Right, so I use some. And that's, aquí había un error, decía grocery store, pero no era grocery store, no story. So, let me see. That's it, pretty much. En la última dice, a loaf of garlic bread. Es como una, y un pedazo de pan con ajo, una hogaza de pan con ajo. Y el pan es no contable en inglés, so lo contamos como en hogazas. Nosotros ni ocupamos esa palabra en español, pero bueno, ese es sería el, el término correcto. Y es como un pancito, no un pedazo del pan. So, esos son loaves of bread. Por eso acá sí es contable. A love of garlic. Y de ahí los how much and how many. Creo que de acá, alguno que podría ser confuso, homework. Homework no es contable, right? O sea que yo digo, it, I have five homeworks. 
uh, uh, I have five homework assignments. Homework assignments, si los puedo contar. Pero solo la palabra homework, no. Es no contable. Y con children, no se me vayan a confundir. Children sí se puede contar. De ahí los demás, creo que pizza, tal vez el, el otro que era confuso, porque alguien podría decir, pero las pizzas las puedo contar. Si yo pido tres pizzas, sí, se puede. Hablando de contar, con, contarlas como un todo, pero aquí dice cuánto, cuánta pizza comes. O sea, las partes de la pizza, o sea, no, 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 no las puedo contar. A menos que las haga rebanadas, ¿no? Y ahí sí yo diría, how many eh, slices of pizza can you eat? Así sí. Pero así como está acá, es how much, how much pizza, right? ¿Cuánta pizza te comes? Tres pedazos, right? O dos. And let me see. De ahí con el a few en el a little. Tal vez la primera. A little flour, right? Un poco de harina. A few apples, a few dollars. Los dólares si los cuento. She saves a little money. A little milk. A few cookies, a few songs, a few speeding tickets. Speeding tickets son multas, right? Por exceso de velocidad. Speeding tickets. Y a few peaches. Aquí teníamos lo del mango otra vez. Tomado en cuenta como y la carnita del mango, no, no como el mango entero. Entonces diríamos a little mango. And then we have... A little rain, a little sunshine, a little time, and a few minutes. And that was pretty much it. So the trick here is to recognize if the name, if the noun is countable or uncountable. With that, you're set. So there you go. We're going to keep starting a little bit of this tomorrow. We're going to have a little review, so don't worry. I know this was maybe a little bit, uh, I don't know, a little bit of everything, right? So it might have felt like too much, but don't worry. I'm sure that you'll get the hang of it. All right. So I take attendance for the third time, and then I'll let you go. So let me see. Here we go. Y by the way, hoy le tocaría quedarse, let's see, Josué, creo que Josué se, se le desconectó por ahí, la, eh, no sé, tuvo problemas de conexión, I don't know. Si no, le tocaría Carla María. Tiene unos minutitos, eh, Carla María. Hello. Tal vez no. Ok. <ríe> so let's see. Si no, Carlita Lanza. No sé si también, si podría ahora. Está bien. Ok, nice. Bueno, entonces me quedo un ratito con Carlita. Y paso lista. Here we go. Alison Gabriela Ramos. No está acá. Ana Beatriz Piner. Ana Beatriz Pineda, not here. Present. Oh, nice. Very good. Nice. Okay. So next, Angel Balmori Aguilar. Present. Thank you very much, Angel. Next, Brenda Raquel Reyes, que no está acá. Y so I have Glenda Maricela Cuella. Present, Tisha. All right. Thank you very much, Glenda. Nice. So let me see. Next person, eh, Iris Beatriz Cornejo. Iris, creo que también se desconectó. Ah, oh, no, 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 aquí está. Iris, bueno, no escucha. Seguimos con Josué Vladimir, que no está acá. Eh, Carla María, Beatriz Arana. que tiene problemas de conexión. So we continue with Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much. Eh, Carlita, 
Next, uh, Lucy Natalie Juarez. Yes, teacher. Thank you very much, Lucy. Next, Marilyn del Carmen Solís, que no está acá presente. Next, Mauricio Emilio Alvarenga. Thank you very much, eh, Mauricio. Next, Obed Alexander Alas, pidió permiso. Eh, then I have Orfa Lisette Barrera. Here. Thank you very much, Orfa. Nice. Next, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraer. Present, teacher. Thank you very much, Evelyn. Next, Teresa Guadalupe Bonilla, que tampoco estuvo hoy. Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you very much, Meli. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present, teacher. Thank you. Thank you very much, Julie. Okay, then. So thank you very much for being part of today's class. As always, a pleasure for me to be here for you. And well, have a good night, get some rest, and I'll see you tomorrow. So take care. Bye-bye. Bye, thank you. Bye, sweet dreams, people. Okay. So let's see. Me quedo solo con Carlita. Just give me a second. All right. Voy, Carlita, voy. Okay, ahí está. Okay, Carlita. So, eh, let's see, let's start. Ya, no, ya nos, nos quedan ahí un par de minutitos todavía, pero bueno. Okay. So, ¿qué tal has sentido las clases ahora, Carlita? Y, bueno, pasamos un ratito por ahí desconectados, casi dos semanas quizás, pero... Sí. Ajá. ¿Qué ya, tal ya como agarrando, o sea, ya no se sienten largas las clases, ya Ajá. como que estamos agarrando la costumbre. Ah, bueno, bueno, ya vamos ¿Ah? agarrando el hilo otra vez. Cabal. Así que todavía hay unas cosas que me cuestan un poco entender, como por ejemplo los auxiliares, porque o sea, uno ve tele en inglés, nunca lo utiliza, o sea, es bien diferente la forma, entonces Ajá. ahí donde yo así, ¿qué? O sea, como que Ajá. chocan mis ideas y después no, no sí. lo entiendo. Ajá, de hecho... Cuando escuchamos, digamos, tele o cuando, cuando vemos programas así en inglés, a veces no percibimos como la, la, el uso de muchas cosas, porque como que todo lo dicen... Más simple. Ajá, o sea, que, exacto, hacen simplificaciones de todas esas estructuras que lo dejan a uno un poquito cabal, o sea, lo de, dejan desconcertado, es como de chispa. Estoy ¿verdad? aprendiendo. <risa> Entonces... ¿Qué onda, vea? ¿Qué, ¿Qué será? Mm -hmm. Muchas veces cuando eh, tenemos eh, esta, esta, estos auxiliares, por ejemplo, where does she live? Que veíamos ahora, ¿no? Lo de la WH questions, por ejemplo. Mm -hmm. eh, where does she live? Where does she live? So, a la hora de hablar, puede que muchas personas podría darse el caso de que alguien dijera where to live eh, no sé right, de que se escuche tan rápido y eh, que podría, podría confundirse como de que no lo estamos pronunciando no lo estamos utilizando lo mismo nos pasa con, con todo bueno con todo en, en general en inglés es, es el mismo, la misma cuestión y por eso les hago hincapié en eso de una, unan los sonidos ¿verdad? traten de unirlos porque ya el inglés, o sea, que nosotros escuchamos en la calle, eh, lo que habla un native speaker, eh, es diferente a ver la oración escrita. Por ejemplo, he is, ah no, she is from London. Entonces acá, ¿qué es lo que diría un native speaker? No diría she is from London. 
que eu não iria de um She's from London. She's from London. So, de um solo e de corrido, right? E aparte de isso, bom, fazendo isso quizás a um lado, gramaticalmente sim sí necessitamos os auxiliares, verdade? Isso sim, sí, eh, não há escape, apesar de que a vezes não nos percebamos, este, mas sim, sí são eh, son necessários em a maioria das perguntas, right? So there, there you go. Creo que es cuestión de irse de acostumbrarse tal vez a utilizarlos y, y, el, y por ahí el truquito que les decía si tienen un verbo un action verb como acá live y acordarse necesito el auxiliar ya ¿no? sí. yeah. y ese siempre solo se ocupa igual solo para eh, he y he, he Ajá. exacto he she it solo para la third person singular de ahí los demás, todos los demás van con do. Ajá, exacto. There you go. Lo que pasa es que yo me distingo qué tipo de verbo necesita. Ajá. Pasado, o sea, eso es. <risa> ah, sí, yo creo que okay. poco a poco ¿verdad? uno se va como percatando de, de, de qué es cada cosa. Creo que ahorita... Ajá. Como que uno ve la, las palabras ahí, uno no sabe, uno no se pone a pensar, ajá, es un verbo, ah, es el sujeto, uno solo ve las palabras, ¿no? Sí, hasta, uh -huh. hasta por instinto lo hago a veces así, de decir, que, ah, ok, esto sí me suena, ¿eh? ajá. Si trato de no, de no traducir, porque uh -huh. me Exacto. más. Exacto, eso, eso sirve mucho, ¿no? No, no todo lo podemos traducir literal, a veces la, la traducción nos confunde o nos, mmm, nos podría, podríamos caer en un error a veces al traducir algo eh, de una manera incorrecta, ¿no? Sí, así me dice mi esposo que a la hora de escribir, por ejemplo, cuando, lo que más me genera problema es cuando, bueno, hago una conversación. Yo quiero la conversación fluida, o sea, Ajá. como la leo no me parece, porque Ajá. no, o sea... Eh, Algo le falta, ¿no? Ajá, no sé, <risa> pero no sé cómo Ajá. porque quiero escribir como, como sé escribir en español, Ajá. o pienso en ese mismo forma, por ejemplo, lo que mencionó del mango, Entonces, Ajá. nosotros lo contabilizamos diferente y hay un montón de cosas que le entendemos diferente. Como, por ejemplo, decir, eh, está, está, no sé, estar cerca de casa, de casa es close to house, me dice, no es, eh, y yo pensaba que se decía diferente, pero es por cómo nosotros, eh, por nuestro idioma, ¿verdad? La forma de que ordenamos nuestras palabras. Ajá, Entonces, exacto. eso sí se me dificulta a la hora de, de darle como secuela a una a una conversación. Ajá. Sí, de hecho, eso justamente, por ejemplo, el, el, el idioma, el español, a veces nos mete zancadilla porque y nosotros nunca, o sea, nuestro cerebro nunca a veces se ha cuestionado que hay, podría haber otra forma de decirlo uh -huh. y, y que tal vez en otro idioma es una expresión bien diferente. ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien me dice... Eh, it's time to go to the house. It's time to go to the house. Es hora de irse a, la ca de irse a casa. Literal, but it's time to go to the house. Pero en inglés no, no dicen eso. Jamás lo dirían. Dirían, it's time to go home. Time to go home. Hora de ir a casa. Pero no lo ocupamos con esas palabras. So, eso que usted menciona, y me parece súper que usted lo haga, eh, Tratar de empaparse, ¿verdad? de ver programas, de ver esa, esa... Prácticamente cuando uno aprende o quiere aprender otro idioma, tiene que empaparse un poquito de la cultura de ese, de ese país y darse cuenta cómo ocupan ellos su idioma. Ellos, ¿verdad? o sea, los native speakers. No, y me he dado cuenta que no hablo bien español. Ajá. O sea... Que estoy perdida con el español cuando empecé a ver la normalidad. Y así me. Mal día. 
<risa> no, pero, pero poco a poco yo creo que todos pasamos por, por la etapa en, el que, en la que empezamos a darnos cuenta exactamente de eso y como, ¿y por qué? Si no está en español. O ¿cuál es la forma correcta de decirla en español eso, entonces? Sí, la forma Ajá. Correcta. Porque decimos de la forma común o de la forma que hemos aprendido. Ajá. Ajá, exacto. O sea, uno se va va despertando un montón de cosas, ¿no? Y, y, y surgen muchas preguntas hasta de nuestro propio idioma. Pero creo que es parte de, o sea, es como las diferentes etapas en las que vamos a la hora de aprender. Pero qué chivo realmente que, que usted percibe, o sea, que usted como que se va en esas etapas, pues que no está estática, eh, porque es parte del camino, creo yo, así que creo que vamos bien. Cuando uno se empieza a cuestionar las cosas, cuando uno empieza a decir, justo como usted lo dijo, eh, ¿por qué no siento que sale fluida? ¿Qué le falta? No? Y empezamos a tratar de resolver el rompecabezas en la mente, de que será la pronunciación, serán estas palabras que no, no pegan, no van, será todo lo que estoy haciendo, estará bien, estará mal. Eh, es parte de, todos creo que estamos ahí alguna vez. Y poco a poco, ¿verdad?, y vamos desentrampándonos y vamos como cada vez haciéndolo un poco, haciéndolo de manera más mecánica, más fácil y llega, ¿no? O sea, con el tiempo sí, sí llega realmente la, eh, la fluidez que queremos. ¿De qué diciembre voy a poder ordenar? <risa> o al, sí, yo estoy seguro que sí. <risa> Nice, sí, bueno, bueno, sigamos gracias, con, este, bueno, con todo gusto, sigamos adelante y pues sí. cualquier cosa, ahí está a la orden, Carlos. Bueno, muchas gracias. <ríe> ok, good night. Good night. Bye. Good night. bye bye.